estamos em junho, o mês das festas juninas, o mês em que não é possível fazer dieta de jeito nenhum, porque não dá para compensar aí o déficit. Não, nunca, nunca dá para entrar no déficit calórico, né? Com essa bomba de calorias que a gente acaba é, se submetendo aos finais de semana nas festas. É ou não é? Às vezes nas festas no próprio trabalho, na escola, mas... Não tem uma notícia não tão boa. Os alimentos que são tradicionais né, para a festa junina estão mais caros neste ano. João Caires, direto do Terra Viva, está por aqui para explicar por que dessa alta e quais são os alimentos mais caros. São aqueles que dá para se substituir ou não tem jeito? Não tem como substituir, o caminho é pagar mais caro mesmo. Bom dia, João. Bom dia, Patrícia. Bom dia também quem nos acompanha aqui pelo Band News TV. Patrícia, a alta no preço dos alimentos que compõem o cardápio da festa junina, para vocês terem noção, foi de quase 6% no último ano. Enquanto isso, o aumento da inflação, que é medida pelo índice de preços ao consumidor, foi só de 3%, ou seja, o dobro. E assim, é difícil substituir porque vocês vão ver que são produtos que são bem típicos, como o arroz, que é o principal ingrediente do arroz doce, a maçã, que o pessoal gosta muito da maçã do amor, a batata inglesa também, para quem prefere uma batata frita, a batata doce, é, o próprio açúcar ficou mais caro nos últimos, no último ano também, e até os refrigerantes e água e o amendoim. Então, são produtos que são bem difíceis de serem substituídos. Mas, por outro lado, também é, tivemos alimentos que tiveram reduções no preço, como é o caso do leite condensado, que também é base para muitos doces dessa época do ano, o leite longa-vida também, a farinha de trigo, que também é muito utilizada para fazer algumas massas e alguns salgados, é, milho de pipoca e alguns outros alimentos que acabam compensando um pouco essa alta. O pessoal da FGV disse que essa alta já foi causada, lembra quando a gente estava falando de todos aqueles problemas climáticos, que o calor em excesso estava prejudicando a produção e também, na sequência, muita chuva? Então, é justamente o impacto desse calor em excesso lá de alguns meses atrás e também na sequência de chuvas em excesso que fizeram com que os preços aumentassem e fizessem com que as pessoas... Infelizmente, não encontro uma alternativa para essas comidas tradicionais, então que precisam pagar mais caros na, nas festas juninas e nas quermesses nesse mês de junho. E também não porque julho, né? É sempre muito bom comemorar e comer. Volto com você, Patrícia. Vem cá, João. Vamos lá, vamos repetir aqui esses números. Que eu estou destrinchando, eu estou vendo que até o meu arroz doce não escapou né, desse aumento. Olha, o arroz doce que é um dos meus preferidos, eu sempre procuro o arroz doce na festa junina, subiu 23%, porque a gente está falando do arroz, né, que está no meio de toda essa situação aí por causa do Rio Grande do Sul, maçã do amor, tem gente que só come a maçã do amor na festa junina, subindo 21% e... Repete para gente esses números aí, por exemplo, o milho, João, como é que a gente vai substituir o milho? O tal do bolo do milho, né? pamonha, curau, e aí, por aí vai. Olha que delícia, o milho no potinho, igual da praia. Repete aí os, 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 os pratos e o aumento que você tem aí pelos dados da FGV. Vamos lá, então. Ó, primeiramente, o produto que teve mais, mais alta foi a batata inglesa. Tem muita, muitas pessoas que gostam de uma batata frita até na quermesse. A batata inglesa, por causa da, do excesso das intempéries climáticas, teve alta de 60% nos últimos 12 meses. Na sequência, veio um arroz com alta de 23,42%. Depois, a gente tem a maçã com alta de 21,72%. Batata doce com alta de quase 12%. E o açúcar refinado com uma alta de 10,5%. Lá embaixo tem o amendoim também, teve uma alta de um pouco mais de 1%. No meio de tudo isso, acaba que é uma alta baixa, mas continua sendo uma elevação nos preços. E também temos o preço dos refrigerantes e da água mineral, que aumentou quase 6% no último ano. É a nas água. últimas quermesses para essa. Por outro lado, alguns produtos é, tiveram estabilidade no preço, como é o caso da mandioca, que também é uma base de muitos pratos tradicionais no nosso país. E o milho de pipoca, por exemplo, teve uma redução, uma redução de 6%. O leite longa-vida, que é o leite que a gente está acostumado a tomar, o leite de caixinha ou o leite de saquinho mais processado, teve uma redução de 7,20%. Temos também o leite condensado, que é base de bastante prato tradicional, o pé de moça, inclusive do próprio arroz doce, da canjica, teve uma redução de 13% no preço. 
E a farinha de trigo, que é utilizada também para fazer alguns doces, bolo principalmente, teve uma redução de 15,5% 15, nos preços. Mas como a alta dos produtos como a batata e o arroz foram muito altas, acaba que ali quando a gente vai fazer a conta, quando vai comprar as fichinhas da Kermesse, o, o, essas reduções não conseguem compensar a alta dos preços. Com certeza, enfim... Tem jeito, tem que pagar mais caro mesmo, né? Ou então ficar passando vontade. João, obrigada pelo levantamento, a gente quer saber muito sobre esses preços, afinal de contas, todo fim de semana tem uma festinha junina para a gente ir. Resta saber se a gente vai ter ali o dinheirinho para pagar mais por alguns pratos ou não. Valeu, João, até amanhã. Valeu, João, até amanhã. Até amanhã.